வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் நேர்களை அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே போன பதிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவில்கள் பற்றிய விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து போன பதிவில் வந்து நிறைய குறிப்புகள் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதுபோல் இன்றைக்கி வந்து அந்த கோவில்களில் கோவில்களில் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான குறிப்புகள் கோவில்கள் பற்றிய முக்கியமான பரிகாரங்கள் பார்ட் டூ ரெண்டாவது பகுதியாக இந்த வீடியோ இருக்குது இதில் சில குறிப்புகள் வருது இது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பொதுவாக விபூதி குங்குமம் போன்ற இறை பிரசாதங்கள் நமக்கு வந் தந்த உடனே என்ன பண்ணுவோன்னா வலது கையில் பெற்றவுடன் இடது கைக்கு மாற்றி பின்னர் நெற்றில் இட்டுக் கொள்வது தான் தவறான பழக்கம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது நீங்கள் பிரசாதங்களை பெற்று கொண்ட உடனே அதை வலது கை மோதிர வரலாறு தொட்டு அப்பவே இந்த நெற்றில் இட்டுக் கொள்ளணும் அதுதான் சரியான பழக்கம் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அதை இடது கைக்கே நீங்கள் மாற்றணும் அது வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா அதை மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மாற்றிக்கிறோம் அது வந்து ஒரு சரியான முறை கிடையாது ஸோ அன்பர்கள் கொஞ்சம் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் உங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சரியான ஒரு முறையை அவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தணும் அதே போல் சில பேருக்கு வந்து ஒரு பழக்கம் உண்டு கோவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து இந்த ம கோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மரங்கள்லேருந்து இலை பூ இதெல்லாம் பறிச்சுட்டு வந்து சில பேர் வந்து அது ராசியாக இருப்பாங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அதை பறிச்சுட்டு வருவாங்க அதை பறிச்சுட்டு வந்து காரில் வைப்பாங்க வண்டியில் வைப்பாங்க சில இலைகளை பறித்து ப பரிசுகளை வச்சுப்பாங்க இது போல் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி அது அதுவாக ஒரு இலை போல் விழுந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஆனால் கோவிலில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள்லேருந்தோ இலைகளையோ பூக்களையோ பறித்து அதை வீட்டோடைய வழிபாட்டிற்கோ இல்லை உங்களுடைய ஆத்மார்த்தமான அந்த பூஜைக்கோ தயவு செய்து அதை நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது அது ரொம்ப தவறான விஷயமா இருக்கும் அதாவது கீ உங்களுக்கு அப்படி ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு இடத்துல அப்படின்னா சில பேருக்கு வந்து இந்த சில இப்போது நெல்லி மரம் இருக்க வச்சுக்கோங்கன்னா அவங்களுக்கு அதை தலைவரிச்ச ம நல்லா அவங்களுக்கு விருட்ச மரமாக இருக்கும் ராசியான விருட்ச மரமாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த நெல்லி காய் கீழே வச்சு கீழே வந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி ஆனால் நீங்களாம் போய் அதை பறிக்கவோ அதை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து உங்கள் பூஜைக்கோ அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது ரொம்ப தவறான விஷயம் அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் ஓகேங்களா அது முக்கியமான குறிப்பு அடுத்தது போல் முக்கியமான இது ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் கிரிவலம் வந்து திருவண்ணாமலை போவோங்க நிறைய பேர் ஆனால் எந்த கிழமையில் போனால் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்ன்றது ஒரு குறிப்பு இருக்குது அது முக்கியமான குறிப்பு இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க திருவண்ணாமலையில் வந்து வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி நீங்கள் கிரிவலம் வந்தவர்கள் அஷ்டலட்சுமி கடாட்சம் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதே போல் புதன்கிழமை அன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சகல செல்வங்களும் வந்து உங்களுக்கு சகல கலை மற்றும் அறிவு இதெல்லாம் வந்து உணர பெற்று அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் பல இன்பங்கள் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ புதன்கிழமை கிரிவலம் வந்தால் வந்து அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் அதற்கெல்லாம் வந்து புதன்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை கிரிவலம் வந்தவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல லட்சுமி கடாட்சம் இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை ரொம்பவும் உபயோகமாக இருக்கும் கிரிவலம் போகிறவங்களுக்கு இந்த தகவலை தெரியப்படுத்துங்க நீங்கள் போனோன்னு ஆச்சும் அவங்களுக்காச்சும் அது கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ அந்தந்த நாட்களில் போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த நல்ல மாற்றங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மூன்று அம்மனை வந்து ஒரே நாளில் தரிசிக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் பற்றிலாம் அதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதில் முக்கியமாக என்னென்ன விஷயங்கள் யாராரு என்னென்ன விஷயத்துக்காக அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறேன் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுபடி அந்த கோவிலில் வழிபாடு செய்யுங்க சிறப்பாக இருக்கும் முதல் விஷயம் காலை மேலூர் திருவுடை எம்மாள் ஓகேங்களா திருவுடை எம்மாள் காலை மேலூர் மேலூரில் இருக்கக்கூடிய திருவுடை எம்மாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இச்சாசக்தி அவங்க ஓகேங்களா உச்சி காலத்திலையும் திருவற்றியூர் காலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலூர் திருவுடையம்மாள் ஓகேங்களா அவங்க வந்து இச்சாசக்தி உச்சி காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவற்றியூர் வடிவுடையம்மன் ஞானசக்தி மாலை ஈவினிங் டைமில் வந்து திருமுல்லை வாயில் கொடியிடை நாயகி அவங்க வந்து கிரியாசக்தி இவங்க மூணு பேரையும் முறைப்படி தரிசித்து வழிபட்ட வெட்டிங்கன்னா வந்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை உங்களுக்கு தருது ஓகேங்களா அது முக்கியமான விஷயம் இது இது அப்படி தான் வழிபடணும் இதை ஆர்டரை வந்து மாற்றிட்டு போய் வழிபடக்கூடாது அது சரியாகவும் வராது அதே போல் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்கள் திருமணம் ஆகாதவர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை காலையில் பத்தரையிலேருந்து பன்னெண்டு மணிக்குள்ள ராகு காலத்தில் நீங்கள் வந்து சரபேஸ்வரரை வழிபட்டு வர வேண்டும் ஸ்ரீ சரபேஸ்வரரை வழிபட திருமணம் குழந்தை பாக்கியம் இதெல்லாமே
சரபேஸ்வரை வழிபட விரைவில் உங்கள் பிரச்சனை தீர்வதற்கான வழி வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இது வந்து நிதர்சனமான ஒரு உண்மை நிறைய பேருக்கு இது பலன் தத்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் ஸோ யாருக்கு சரபேஸ்வரரை எந்த கிழமையில் எந்த நேரத்தில் வழிபட்டால் என்ன பலனுன்றது இருக்கு ஸோ அந்த நேரத்தில் அவங்க வழிபட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் அடுத்தது முக்கியமான ஒரு குறிப்பு அது என்னென்னா இந்த அரசும் வேம்பும் பின்னி வளர்ந்துள்ள விருட்சத்திற்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விநாயகர் தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் வணங்கி வருகின்றீங்கன்னா இந்த காதல் தடைகள் இல்லைன்னா வந்து ஒருத்தருக்கு மனசுக்கு விரும்பி அவங்கள வந்து அதுக்குள்ளே நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு அதனால் பிரிஞ்சுருக்காங்க இல்லை குடும்ப சூழ்நிலை காலமாக பிரிஞ்சுருக்காங்க இது போல விஷயங்களில் இந்த காதல் போடுற விஷயங்களில் காதலில் வெற்றி கிடைக்கும் இவங்களுக்கு அசோக பூவினை பறித்து அதை மாலையாக அணிவித்து அரிசித்து வணங்கினால் இந்த காதல் தோல்வி காதல பிரிவு இவைகளிலிருந்து விடுபட இந்த துன்பங்கள் தாக்காமல் இருக்கும் வழி உள்ளது ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு குறிப்பு இது இது தேவைப்பட்டவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அடுத்தது சித்திரை இந்த வைகாசி இந்த ரெண்டு மாதங்களில் செண்பக பூவை வாங்கிட்டு அதை நீங்கள் முருகனுக்கு சாற்றினால் பசி துன்பம் உடனே நீங்கும் உணவிற்கு என்றைக்குமே குறை இருக்காது மிகவும் வறுமையில் இருப்பவர்கள் இந்த பரிகாரத்தை செஞ்சு வரங்க உங்களுக்கு நல்ல மாற்றங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் உடனே அதே போல் அடுத்தது நம்ம கடைசியாக ஒரு குறிப்பு பார்த்துக்கலாம் மிகவும் அதாவது மூல நட்சத்திரம் வந்து ஆகாத நட்சத்திரம் அப்படின்னு சில பேர் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் நட்சத்திரங்களையே ரொம்ப உத்தமான நட்சத்திரம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மூல நட்சத்திரம் தான் இந்த மூல நட்சத்திரத்தில் எந்த நல்ல காரியங்களையும் நீங்கள் செய்யலாம் அதில் எந்த விதமான தடையும் ஏற்படாது இந்த மூல நட்சத்திரத்தில் செய்யக்கூடிய பயணம் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியை தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான குறிப்பு ஸோ அன்பர்களே இந்த பதிவு இதோட முடிக்கிறேன் இன்னும் இது போன்ற இன்னும் ஆச்சரியமான நிறைய தகவல்கள் ஆன்மீக தகவல்கள் அடுத்தடுத்த பதிவில் வர காத்துக்கிட்டு இருக்கு நிறைய பூஜை குறிப்புகள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வருது ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து உங்களுக்கு வரணும்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண பறக்காதீங்க உடனடியாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் சிவாய நம்ம